Karibu sana katika channel yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na kama bado huja subscribe, basi chini ya video hii kuna maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe. Yaguse mara moja kisha itatokea kengele na yaguse mara moja ili uweze kupata notification kila wakati tunapoka video mpya uweze kuipata kwa wakati. Ni bwana kocha mkuu wa Dar es Salaam Gafkans mwenye zahera anatarajiwa kutua nchini mwishoni mwa wiki hii na moja kwa moja ataungana na kikosi chake ama jeshi lake huko mkoani Morogoro ambako wameweka kambi. Mwenye zahera ambaye baada ya kumalizana na majukumu yake ya timu ya taifa DR Congo iliondolewa kwenye michono ya Afcon alielekea Ufaransa kwa ajili ya kujumuika na familia yake na mapumziko mafupi na sasa anasubiriwa kuhamu sana na mashabiki wa Dar es Salaam ili aweze kukinoa kikosi chao kinachotakiwa kushiriki michuano ya CAF Champions League msimu wa 2019-2020. Mratibu wa Dar es Salaam Gafkans Hafidh Saleh alisema kuwa wanatarajia kocha huyo ataungana na kikosi hicho mwishoni mwa wiki hii na kuendelea na majukumu yake kama kawaida. Kocha yupo mapumzikoni kidogo baada ya kutoka Afcon na timu yake ya taifa lakini tumefanya naye mazungumzo na amesema tumtarajia mwishoni mwa Jumahili atarejea fasta kuungana nasi kuendelea na kambi alisema Hafidh Saleh Katika hatua nyingine Hafidh Saleh alisema kuwa kikosi hicho kinaendelea na mazoezi ya nguvu chini ya kocha msaidizi Noel Mwandila na Ijumaa wiki hii watakuwa na mchezo mwingine wa kirafiki dhidi ya Mkamba Rangers baada ya kucheza dhidi ya Tanzanite, tunatarajia kuwa na mchezo mwingine wa kirafiki dhidi ya Mkamba Ijumaa ya wiki hii kwa ajili ya kuweka sawa wachezaji wetu, alisema Hafidh Saleh. Kikosi hicho kilibuka na ushindi wa magoli kumi kwa moja mchezo wa kwanza wa kirafiki dhidi ya Tanzanite FC uliochezwa uwanja wa Highland mkoani Morogoro. Na Ijumaa ijayo itakuwa ni zamu ya Mkamba Rangers kupokea nao kipigo kitakatifu kutoka kwa Dar es Salaam Gafkans ambao sasa wanajiandaa kushiriki michuano mikubwa kabisa ya kimataifa. Yanga imeweka kambi katika chuo cha Biblia Bigwa mkoani Morogoro ikiwa ni sehemu ya maandalizi yao kwa ajili ya, ya msimu wa ligi kuu Tanzania bara pamoja na ligi ya mabingwa barani Afrika huku wachezaji wake hasa wale wapya wakionyesha uwezo mkubwa. Baadhi ya wachezaji wapya ambao tayari wapo mkoani humo ni pamoja na Mebin Kalengo, Isa Bigrimana, Patrick Sibomana, Abdulaziz Makame, Juma Balinya na wengineo wengi ambapo kwa sasa kambi hiyo inasimamiwa na kocha msaidizi Noel Mwandila wakimsubiria kocha mkuu Mwenyi Zahera. Wakati huo huo kipa wa Dar es Salaam Gafkans mkongomani Klaus Kindoki baada ya kuteswa na kejeri za mashabiki kipa huyu amesema kuwa msimu ujao ataingia akiwa mtu mpya kabisa kutokana na mavitu anayopewa na kocha wake mpya Pita Manyika. Kindoki raia wa DR Congo tangu ametua jangwani katika dirisha dogo la msimu uliopita amekuwa katika kipindi kigumu kutokana na kiwango chake kutokukubalika sana na mashabiki wa kikosi hicho. Klaus Kindoki alisema kuwa mbinu anazopewa na Manyika ambaye amerithi mikoba ya Juma Pondamari zitambadilisha kwa kiasi kikubwa sana katika kazi yake. Alieleza kuwa tangu ameanza mazoezi na kocha huyo amegundua na vitu vingi na akivizingatia atakuwa kindoki mwingine katika ligi kuta za nyabada tofauti na alivyopokelewa kwa mara ya kwanza na wadau wa Dar es Salaam Gafkans. Huyu kocha manyi, huyu kocha akimaanisha Manyika anayenifundisha sasa hivi ni mzuri sana na mimi najitahidi kupambana na kuhakikisha kila na, kila na, kila anachonielekeza kinaingia kichwani siwezi kuficha kocha anajua. Watu watanielewa nitakaporudi katika ligi najua kuna ushindani Najua kuna ushindani na huo ndio unanifanya kuwa watu watu watanielewa nitakaporudi katika ligi. Najua kuna ushindani na huo ndio unanifanya kuwa bora zaidi. Nina imani eneo la ulinzi kipindi hiki hatitakuwa na tatizo. Tumepata mwalimu mzuri, alisema Klaus Kindoki. Kwa sasa Dar es Salaam Gafkans na makipa wa nne. Wengine ni Mkenya Faruku Shikaro, Metacha Mnata pamoja na Ramadhan Kabwili. Uongozi wa Dar es Salaam Gafkans umefunguka kuwa tayari umemalizana na suala la vibali vya kazi na makazi kwa wachezaji wao wote wapya ambao wamesajiliwa msimu huu. Nyota wa kimataifa waliosajiliwa na Dar es Salaam Gafkans kipindi hiki ni pamoja na Patrick Sibomana, Juma Balinya, Mebin Kalengo, Faruku Shikaro, Isa Bigirimana, Lamini Moro, Sadi Urihob na Mustafa Suleiman. 
wachezaji hao baadhi wameshaanza majukumu yao kwa kuwa kambini mkoani Morogoro kwa maandalizi ya msimu ujao wa 2019-2020 ambapo Uhobu yeye aliwasili wiki hii. Huku shika la wakiwa bado hajawasili nchini. Makamu mwenyekiti wa Dar es Salaam Africans, Frederick Malkarebela, alisema kuwa nyota hao wote wapya wa kigeni wamekamilisha taratibu zote za vibali. Mpaka sasa wachezaji wetu wote wapya wamekamilisha vibali vyao vya kufanya kazi pamoja na makazi. Hivyo hatuna tatizo lolote kwa upande huo. Sababu ni jambo jema kufanya utaratibu mzuri mapema ili kuepusha migongano ya hapa na pale kama ambavyo ilizua utata kule uwanja wa ndege kwa Asadni na akashindwa kutua nchini siku ya Jumatatu. Alipata usumbufu kutokana na utaratibu, utaratibu wao huko kwao. Alionekana kama vile vibali havijakaa sawa lakini alikuwa navyo vyote pamoja na mkataba wake alisema Frederick Makarebela Basi hao ni Dar es Salaam Africans wakiwa huko mkoani Morogoro wakijifua kwa ajili ya michuano ya ligi kuta Tanzania bara na ile michuano ya club bingwa barani Afrika na huyu hapa basi ni mchezaji wa Dar es Salaam Africans Isa Bigirimana yeye akilalamikia kuwa mazoezi ya Dar es Salaam Africans hususan mazoezi yanayofanyika huko Tanzania ni magumu tofauti na kule walivyozoea kule nchini Rwanda hebu msikilize mwenyewe Mungu na siku ya kwanza tumeanza mazoezi ilikuwa siku ya kwanza na tukaanza mazoezi kwa sababu sisi zoezi zenye za huku Tanzania na zoezi za, za Rwanda ni tofauti kwa sababu huku huku Tanzania najua kama wanaanza zoezi ziko kwa juu sana sisi Rwanda tunafanya zoezi yani kuanzia siku ya kwanza na siku ya pili zoezi za, za nguvu sana hapo kufika siku ya tatu naanza na kuanza kupunguza lakini nishaanza kuzoea zoea kwa sababu ni kutana zoezi za hapa ni nyingi sana. Eh wazizi kwa nguvu sana. Lakini nishaanza ku na zoea zoea najua Mungu atasaidia. Mm. Zingira yako vizuri, mandazi ya timu yako vizuri. Nashukuru nimekuta wenzangu wamejiandaa vizuri pia, atendea kujiandaa vizuri. Ushindani ni mkubwa kwa kuwa tuko wanne pia kikubwa nimejipanga kuja kuchukua nafasi namba moja, kucheza vizuri, kufanya timu ye basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo burudani msanii usisahau kusubscribe katika channel yetu na hakikisha basi unabonyeza kile kitu cha kengele ili uweze kupata notification kila wakati tunapoka video mpya uweze kuipata kwa wakati asante sana